আমার বেসিকটা শুরুটা মানে ছোটবেলা থেকে তো ওই গান বাজনা তবলা টুকটাক অ্যাক্টিং এগুলোর ভিতর দিয়ে ছিলাম কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং পথ চলাটার যে প্ল্যাটফর্মটা সেটা হচ্ছে আরণ্যক মামুনুর রশিদের মাধ্যমে আমার গুরু ওস্তাদ যাই বলা হোক না কেন ওনার হাত ধরেই আসা মিডিয়ার পথ চলা মামুন ভাইয়ের হাত ধরেই এবং তারপর পরে আমি যাকে পাই উনি হচ্ছেন সালাউদ্দিন লাবলু ওনার কথা বলতেই হবে এবং সালাউদ্দিন লাবলু মামুন ভাইয়ের ঠিক মাঝখানে ছিলেন আবার এটিএম সামজুজ্জামান মানে ওনাকে যদি আমি আবার বাদ রাখি তাহলে এটা আমার গল্পটা অসম্পূর্ণ হবে কারণ মামুন ভাইয়ের পরপরই আমি এটিএম ভাইকে পাই এবং উনি আমাকে অনেক শুকনো শুকনো বিষয় কিছু বিষয় আমাকে শিখিয়েছেন হ্যাঁ মানে মিডিয়ার ক্যামেরা বোঝা ক্যারেক্টারটা কীভাবে ধরবো এগুলো তো আগে শিখেছি কিন্তু ক্যামেরাকে বুঝে ডেলিভারি ক্যামেরাকে সব কিছু মাথায় রেখে কাজ করাটা এবং তারপর পরই লাভলু ভাই এবং কাজেই ওই ক্ষেত্রে আমার কাজের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় নাই কারণ এত বড় মানুষকে পেয়েছি যখন তখন আর আমার পথ চলাটা মোটামুটি স্মুথ গরু চোর দিয়ে ক্লিক করি এবং আমি প্রথমে আপনার অবাক হবেন নাটকটা করতে চাই নি সত্যি কথা যেটা তো আমার ক্যারেক্টারটা ছিল গরু চোরের চতুর্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট এই কথা যখন শামিম জামান যে হচ্ছে এই ওনার ক্যারেক্টারটার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না ওদন 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 মানে ওই শামিম জামান যখন এসে আমাকে বললেন যে একটা লাভলু ভাই একটা নাটক বানাবে এক ঘন্টার তুই অ্যাক্টিং করবি নাটকের নাম হচ্ছে গরু চোর যে গরু চোর এ কেমন নাম মানে নিজের কাছেই মানে নিজের প্রেস্টিজ একটা আঘাত লাগলো প্রথমেই এরপরে যেটা হলো যে সে কয়েকদিন আমার পিছনে লেগেছিল এবং পক্ষে বিপক্ষে দুইজন বড় ভাই ছিল একজন বলে তুই করবি আর একজন বলে তুই করবি না তা আমি এক মোটামুটি দ্বিধাদ্বন্দেই ছিলাম এরপরে চিন্তা করলাম যে না সালাউদ্দিন লাভলু তো একটা ফ্যাক্ট তো যাই না করি তিনি তো অনেক বোঝেন দেখি না কি হয় আবার এটাও মাথায় কাজ করছিল কাজ করছিল যে চতুর্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট গরু চোরের কি হবে পরে গিয়ে দেখি আসলে কোনো আমার ডায়লগই ছিল না বেসিক্যালি আমি প্রথম দিন গিয়ে সারা দিন ড্রেস ট্রেস মুখে কালি টালি মেখে সারা দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি কোনো শট নেয় হলো না খুব হতাশ ভীষণ হতাশ এবং রাতের বেলা একটা শট নিল ওই শামিম ভাই তারপরে গরু চোরের যে সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন উনি আর আমি হলাম চতুর্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট এ বসে ওরা দুজন একজন বসে আরেকজন দাঁড়ায় আমি পাশে দাঁড়ায় চুপচাপ শুনতেছি ওরা দুজন ডিসকাস করছে আমি চুপচাপ শুন মানে আমার তো চতুর্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট কোনো মূল্যায়ন নেই শুনলাম শুনে শুনে পরের দিন আবার হতাশ হয়ে ঘুমায় গেলাম পরের দিন হতাশ হয়ে আবার উঠলাম উঠে এখন এটিএম ভাই আসলো এটিএম ভাই এসে এটিএমের সঙ্গে দেখা হইলো এটিএম ভাই বললো যে ও এর আগে খাবার টেবিলে প্রথম দিন সকালবেলা লাভলু লাভলু ভাই বলছে কি সঞ্জীব তুমি নাকি অ্যাক্টিং করতে চাও নাই আমার এটাতে তাই আমি একটা হাসি দিলাম হ্যাঁ কিছু তো বলার নেই তারপর ঠিক আছে রেডি হোক ও এ রেডি হয়ে সারা দিন বসে রাত্রে শর্ট হলো এর পরের দিন এটিএম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো এটিএম ভাই আমাকে দেখে পরে লাভলু ভাইকে বললো যে এ ও কিন্তু খুব ভালো অ্যাক্টিং করে এর আগে আমার এটিএম ভাইয়ের সঙ্গে একটা পাঁচ পর্বের একটা কাজ হয়েছিল ওটাতে লাভলু ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম কাজ আর সেকেন্ড কাজ হচ্ছে আমার গরু চল তো এটিএম ভাই বললো যে ও কিন্তু ভালো কাজ করে তুমি দেখো কয়ে না না ও কালকে একটা দাঁড়ায় থেকে একটা কাজ করছে ভালোই লাগছে খারাপ লাগে না তা আমি আবার মনে মনে চিন্তা করলাম দাঁড়ায় থেকে আর কি দেখলো এরপর যখন সকালবেলা শর্ট শুরু হইলো একটা এটিএম ভাই আমি আর যে সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট তো এখন ওই জায়গায় একটা ঝামেলা হচ্ছিলো বারবার অ্যাক্টিংয়ের তখন লাভলু ভাই ওর কিছু ডায়লগ এবং কিছু অ্যাক্টিং বলো যে সঞ্জীব তুমি করো তো তা আমি ঠাস করে একবারে করে ফেলছি করে ফেলার পরে লাভলু ভাই বলো যে এই অ্যাক্টিংটা এই এই ক্যারেক্টারটা তুমি করো আর তোমার অ্যাক্টিংটা যে সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট তোমার অ্যাক্টিংটা ওই চতুর্থ অ্যাসিস্ট্যান্টে সে ওই ক্যারেক্টারটা তুমি প্লে করো ঠিক আছে বলে ওই তাৎক্ষণিকভাবে ক্যারেক্টার ঘুরে গেল ঘুরে যাওয়ার ফলে এরপরে যত ডায়লগ মোটামুটি পরের দিকে ছিল যা আর যেগুলোতে ডায়লগ ছিল না ওগুলোতে মোটামুটি হো হাঁ করে এটিএমে বললো যে তুমি হ্যাঁ আমি যা বলবো তুমি সাই দিবা পারবো না হ্যাঁ পারবো 
তারপর প্রথম সিনে যখন হো হা বলা শুরু হয়ে গেল তখন বলছে হ্যাঁ হয়ে গেছে কারণ লাভলু ভাই একটু ক্যামেরা ধরে আর একটু পরে খিক খিক করে হাসে তখন ক্যামেরার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল তো আমি ওকে আলাদা করে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম যে কী ব্যাপার উনি এভাবে হাসতেছেন নিশ্চয় আমি কোনো জায়গায় ভুল করতেছি অথবা কোনো জায়গায় বান্দ্রামি হয়ে যাচ্ছে বেশি ব্যাপারটা কি তখন সে বলে যে এখন যে ক্যামেরাম্যান হয়ে গেছে আজিজুল ইসলাম আকাশ সে বলে যে কয় না বাস খুব পছন্দ করছে এই জন্য হাসতেছে দুই দিন এভাবে তিন দিন ওর নাটকের শুটিং হয়েছিল পাঁচ দিন টোটাল তৃতীয় দিন বলতেছে লাভলু ভাই ক্যামেরা চালাতে চালাতে বলতেছে যে সঞ্জীব তোর কাজ হয়ে গেছে আর কিছু করা লাগবে না এই হচ্ছে গিয়ে গরুর চোরের পথ চলা এক এক সময় এক এক মানে ডায়লগের মিনিংয়ের উপরে ডেলিভারিটা হতো যেমন কাউকে প্রশ্ন করলে যেমন হ্যাঁ এই তারপর খুব খুশি হলে হ্যাঁ হ্যাঁ ছিল আর কি চোর কাব্য ছিল একটা চোর কাব্যতে চোর কাব্য খুব ভালো কাজ ছিল তারপরে আরেকটা ছিল ডাইরেক্টার নাটকের নাম ডাইরেক্টার কিন্তু ওখানে আমার চরিত্র ছিল ঘোড়া মজিদ পরে নাটকের নামই অনেকে ভুলে গিয়েছিল পরে নাটকের নামই প্রায় সবাই বলতো যে ঘোড়া মজিদ এটা একটা যে একটা অ্যাবনর্মাল ক্যারেক্টার হ্যাঁ এবং কাঠের ঘোড়া চালানো এটা একটা আমার একটা অন্য রকমের একটা অভিজ্ঞতা মানে ওই নাটকের ওই ক্যারেক্টারটা এবং আমি খুবই এনজয় করেছি এবং ঘোড়ার যে ওজনটা কাঠের ঘোড়ার ওজন সাত আট কেজি হবে এরকম ওইটা নিয়ে সারা দিন রাখতাম ঘাড়ে কিন্তু ঘাড় ব্যথা হয়ে যেত কিন্তু নামাতাম না আমি ওটাকে এনজয় করতাম কারণ ওইটা নামালে মনে হচ্ছে যে আমার ক্যারেক্টারটা থাকছে না মানে আমার মনে হচ্ছে যে কাঠের ঘোড়া একটা জীবন্ত ঘোড়া যে আমার ক্যারেক্টারটাকে সেই প্লে করছে সেই আমাকে ওই চরিত্রের দিকে ধেয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি আমি যাচ্ছি না কাঠের ঘোড়াটাই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে এটা একটা আশ্চর্যজনক বিষয় আমার কাছে এটা একটা আমার বিশাল অভিজ্ঞতা ওই নাটকে এখন কাজ করছি হিম আক্রমের হচ্ছে শান্তি মলম দশ টাকা যেটা লাভলু ভাই আছেন লাভলু ভাই আবার ওই নাটকে লাভলু ভাই আর আমি বানর খেলা দেখে বেড়াই এবং বানর দিয়ে লাভলু ভাই বিচার করেন আর ওই বানরের অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে আমি মানে বহু বছর পরে লাভলু ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছি আর কি উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে এটাই একটা এটা করেছি করেছি এবং প্রায় পাঁচ ফিট সাড়ে পাঁচ ফিট পর্যন্ত মানে বসা থেকে লাভ দিয়ে উঠে যেতে পারতাম এখন একটু শরীর ভারী হয়ে গেছে ভালো কাজ এখন আর ওইভাবে পাচ্ছি না বা হয়তো বা অনেকে করছে না বা অনেকে আমাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না অনেকে ভালো ডিরেক্টর দেখে তো গ্রামগঞ্জে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে ওই বান্দরের কাজ করে বেড়াচ্ছে ওকে দিয়ে কোনো ক্যারেক্টার অন্য কোনো ক্যারেক্টার আসলে সম্ভব না হ্যাঁ তো মাঝখানে আমি সকালের একটা আকাল দর্শনের গল্পে কাজ করেছি ওটা সিরিয়াস ক্যারেক্টার ছিল ওটা চ্যানেলের প্রোডাকশন ছিল ওইটাতে মনোযোগ দিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করেছিলাম কতটুকু হয়েছে জানি না আমার নিজের প্রশংসা নিজে করাটা আসলে ঠিক হবে না তখন দর্শক অন্য কিছু বলতে পারে সেটা অবভিয়াসলি ভালো ক্যারেক্টার হতে হবে ওই যে আবার যদি বানরের খাতায় নাম লিখি তাহলে হয়তো আবার চুলদারি ফেলবো না তাও অবশ্যই এটা তো করতেই হবে